Hello guys, good morning. This is Mars Iris Channel. Welcome back again to my channel. Uh, ngayong araw na to, ifi-feature ko yung modified DTR calculator ko. Previously, gumawa ako nito. Pero, uh, iba yun kasi walang, walang automatic na calculations dito sa area na to. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng automatic calculations at saka in-edit in yung ibang mga formula doon. Okay, pero nandoon pa rin yun sa Google Drive ko, pwede pa rin yun yun ma-download. Uh, ito ngayon yung bago ko, wala na kayo dito ang intindihin. Yung input nyo na lang is yung mga uh, time dito sa, sa pagpasok nila. Ganun din dito, at saka yung DTR calculator na to, siya na lang bahala lahat mag-compute. Mag okay? Pero sabi ko nga previously, depende yan sa inyo kung ano yung pasok ninyo. Uh, kung ano ang out ng employees ninyo and paano ninyo i-compute yung monthly salary nila. So sa akin, ito yung ginagamit ko uh, based to sa uh, need namin. Okay? So sa inyo, depende sa, sa need nyo rin siguro. So true, ako na lang kayo kung paano mag-change dito ng data dito sa may, sa may area nito sa, ba sa ibabaw. Okay? Time in nila, ito yung time out nila. So, kung pasok sila ng 7.35 a.m., uh, 7.30 a.m. or 7.35 a.m., may 5 minutes na alawan, at saka 5 p.m. yung out nila. Okay? So, dito na rin yung basic salary nila. Ito, pwede, uh, dapat baguhin nyo to kung magkano yung pasahod nyo sa employee nyo. Okay? Dalawa ang worksheet na ginawa ko na to. Okay, kung makikita nyo dito, may DTR... 2021 20, computed sa 26 days lang at may DTR 2021 computed sa 30 days. Okay? Upload ko to sa Google Drive ko para ma-download ninyo. Okay? Kung makikita nyo dito, explain ko muna to para maintindihan ninyo. Ito yung basic salary niya. So, depende sa inyo kung magkano yung basic salary na pasahod ninyo. Input nyo lang dito. Like for example, 10,000. Lagay mo dito 10,000. So, automatic nag-change din dito yung uh, per day niya. Uh, this is per hour and this is per minute. Okay? Kasi kailangan to kung halimbawa nagbabawas kayo sa late. So, pwede itong kuhan i-compute i ninyo. Okay? Pero automatic na to lahat. So, kung makikita nyo dito, may total number of works hours, may... Uh, late in minutes, kung ilan ang late niya, may undertime din dito nakalagay, may overtime din, may absent, okay? So, ito yung automatic na computation ng mga deductions, absent, sa late, sa undertime, sa half day, saka sa overtime, meron din dito. Ito yung bago, okay? Kasi previously, ang, ang ginagawa natin, or ginawa ko dati sa previous ko na, na DTR, is uh, minamanual ko pa kopya. Ang anong data dito, minamanual ko kopya dito. Nakamanual dito yung nakalagay. Okay? Sa, sa ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng formula para automatic kakopyahin niya dito. So, talagang no need na kayong mag-input-input ng mga data dito. Ang gagawin nyo na lang is input nyo na lang dito yung uh, time in niya, time out niya sa umaga, na before siya mag-lunch, time in niya ulit sa hapon, and time out niya, okay? Ito yung column for absent. Nag-provide na lang ako dito for column for absent. Lahat ng absent dito nyo ilalagay. Okay, sa overtime nito, automatic na rin to. Siya yung magko-compute. Sa mga black highlights plan ng mga column, wag nyo nang pakialaman yan. Uh, automatic yan, may mga formula yan dyan. Uh, siya na lang bala mag-compute so wala kayong gagalawin dyan kahit ito wala din kayong gagalawin dito dito sa government benefits naman like kung may mga deductions kayo na share nyo sa SSS uh, feel health or pag-ibig pwede nyo lagay dito okay and dito sa block na to wala rin kayong gagalawin dyan okay ito remarks to ito Ah. Uh, 
In addition sa mga government benefits, sa mga deductions niyo na share niya, pwede niyo lagay dito mga cash advances like umutang siya muna ng 5,000, pwede niyo lagay dito or umutang siya ng 1,000 or 500 or depende sa gusto niyang i-cash advance na papayagan niyo, okay? Pwede niyo i-deduct dito. Dito, makikita niyo sa dulo dito yung total na sal na basic salary niya. Okay, dito mag-appear mamaya yung mga deductions, okay? So, okay. Bigyan ko kayo ng sample siguro. Okay. Ito, sinabi ko dito, computed siya sa 26 days, okay? 26 days. Ito, yung salary niya, computed sa 30 days. So, depende sa inyo kung paano nyo pinocompute ang basic salary nila kung dinidivide nyo sa 26 days or sa 30 days. So, either either sa dalawang ito, pwede nyo magamit. Okay? Depende sa sa inyo kung ano yung nararapat sa, sa inyo. Okay? Dito pala, kung makikita nyo, iba't iba yung kwan dito. Iba't iba yung time dito. Basta ito yung pasok nila, ito yung out nila. Nagbigay ako dito ng 5 minutes allowance, okay? Ito, nilagay ko ito for, for basis lang ng halimbawa uh, mag-overtime siya. So, lampas ng 30 minutes, ginawa ko siyang overtime na. Ang 5.30pm, nilagay ko lang yan dito. Need ko lang sa computation. So, nilagay ko siya dito para reference ko lang. Okay. Like for example, may late siya, pumasok sa 7.45 or 8 a.m. Para hindi mag-count as overtime, kaya nilagay ko itong 5.30 p.m. dito. So halimbawa, kung pasok nyo sa inyo is 8 o'clock, pwede nyo uh, 8.05, okay? At saka kung labas nila pa rin 5 p.m. or 6 p.m., pwede nyo lagay dito na 5 or 6 p.m., okay? Dito, kung... 8 yung pasok niya dito, pwede yung ilagay dito na uh, kung 5pm ang out niyo pwede yung ilagay pa rin 5.30, okay? Kung 6pm, 6.30, lagay nyo dito. At saka ito, kung anong nilagay nyo dito na, na time, like ang, out, ang, ang allowance nyo is 30 minutes, lagyan nyo lang ng 1 minute uh, plus, okay? So, kung 5.30 dito, gawin yung 5.31. Kung 6.30 dito, gawin yung 6.31. Ito, uh, nilagay ko rin ito for, for computation lang, reference lang ng computation. Kasi lahat dito, lahat ng mga time dito, nagba, nagkakon siya may mga computation siya na nag-reflect dito, okay? So, like for example, yung alawang sa tinas na 5 minutes sa 7.30 na pasok nila, okay? Nag-add lang ako dito ng 7.30, ng 1 minute. Mag-umpisa ko ng count ng late from 7.36 to 7.46. Okay? Kasi mag-a-apek yan mamaya sa OT. Okay? Sa so overtime. So, 7.36 a.m., 7.46. After ng 7.46 a.m. naman, iba naman ang computation yan. Okay? So, kaya kung makikita nyo dito, may 7.45 a.m. dito. May 7.40 a.m. dito. Okay? So, Kanyo na lang bahala like for example kung ang basic na basic na basis ninyo is yung time in 7:30 so kung depende sa inyo magbibigay kayo ng 5 minutes allowance so lagay yung 7:35 kung hindi so 7:30 pwede niyo nilagay dito saka dito i-count niyo lang kung ilang minutos yung difference ito yung pinaka basic pinaka basic sa time ko dito yung in and yung out okay Kayo na lang bahala mag maglagay kung ilan yung difference ng nilagay ko dito ganyan din ang ilagay niyo Kung ilang, like for example, uh, 5 minutes allowance, uh, 5 minutes yung extra dito na sobra sa time in, pwede nyo lagay dito na uh, add lang kayo ng 5 minutes, kaya yung lagay nyo dito. Ganun din dito. Compare nyo lang kung ilan ang difference ng minutes, yan din ang lagay nyo dyan. Yan, kay, kung baga kayo yung mag-adjust, okay? Then after, maglagay kayo ng sample. Maglagay kayo ng sample dito. Maglagay kayo ng sample dito kung tama yung computation nyo manually, then i-apply ninyo. Okay? At saka i-save ninyo. So like for example, pasok nila 7.30, lagay ko dito 7.30. Kahit ninyo na lagyan ng AM, pag enter nyo yan, hit enter nyo, automatic siya mag 7.30 AM siya. Okay? So wakain sila sa, sa umaga, sa magla-lunch time sila, lagay mo 11 
11.45 a.m. Ah, no, 11.45. Enter mo, hit mo enter. Nag-11.45 siya. Pasok nila sa hapon is uh, 12.45. Bagay mo, masok siya ng 12.45. Mag-PPM siya. Then, mag-out siya sa hapon, 5.30, pa, 5 o'clock. So, lagay nyo dito. Uh, hindi, 5 o'clock kasi ito, pala 24-hour format to. So, ang i-input nyo dito is 24-hour format time. So, ang 5 o'clock sa hapon, that is 17 hours. So, lagay nyo dito, 17 hours. Okay? Pagkita, enter nyo, 5 p.m. Okay. Okay. So, makita nyo dito, ang total number hours, 9.5 hours ang duty niya, pero 1 hour yung break. Then, in between, may 15-15 minutes siya. Nilagyan ko siya 15-15 minutes break sa umaga at sa hapon. Kaya total pa rin, parang 8 hours. So, walang late, walang undertime, walang OT, walang absent. So, kung makikita nyo dito, wala lahat. Okay? Okay. Sa so second day niya, nag, alimbawa, nag-absent siya. Dito nyo lagay sa column ng absent. Oh. Yung, yung lahat ng absent, dyan nyo ilagay sa column ng absent. So, lagay nyo lang dito, absent. Automatic siya. Magka-count yung absent dito as one day absent. Okay? Ito yung bawas ngayon sa absent, 384.62. Ito yung sa computation natin. Dito siya nag-base. Okay? So, uh, deduction siya na isa, 384.62. Ang total dito nyo makikita. Magkita nyo dito, may deduction 384.62. Sa total ngayon na matatanggap niya, net salary niya ngayon is 9,650 na lang. Okay? Okay. Sa OT, na, sa half day naman, kung mag-half day, dito nyo lagay sa half day na kung ano. Na date like, for example, sa umaga ng half day siya 7.30. Okay. to 11.00. 45 lang siya AM so 7:30 to 11:45 AM Ang deduction sa half day niya is 177.82 okay yan yung deduct sa per day niya okay kung makikita niyo yung total na is 562 ang ang neto niya lang is 9437 okay Then sa undertime naman Sa undertime niya, pwede nyo lang lagay dito. Like for example, on the fourth day, nag-undertime siya. Like, kopyahin na lang natin. On the fourth day, nag-undertime siya. Okay. Nag-undertime siya. So, umuwi siya ng alas do sa hapon. Okay, may emergency. So, lagay mo dito 14 hours. Alas 2 is 14 hours po siya. Okay. 2 p.m. Kung makikita nyo, working hours nyo lang 6.5. Ang undertime dito nag-appear is 3, 3 hours. Undertime siya. So, ang deduction niya dito sa undertime ngayon is 144.23. So, ang nag-appear dito total deductions. Ang, neg ang total niya lahat-lahat ng deduction 706. So, ang salary niya lang matatanggap is 9,293. Okay. Nag-cash advance pa sa sayo kasi may emergency nga siya. Nag-cash advance siya ng 2,000. Okay. 2,000. Nag-cash advance siya ng 2,000. Lagay niyo dito. So, ang deduction siya dito, 2,000. Kung makikita dito, nag-minus na siya ng 2,000 ulit. So, neto niya na lang is 7,293. Okay. And... Alimbawa, half day, ito no, may half day na tayo, may absent na, may under time. May half day, may under time. Ang under time, kahit dito nyo lang i-enter eh, yung, yung out niya, walang problema. Ang half day, basta ang half day, dito nyo enter kasi hindi siya mag-compute yung dito siya nyo lagay. Okay, ang, uh, ang OT, ang OT naman po, alimbawa, mag-OT siya. Lagay naman natin dito. Lagay natin ng OT siya ng 1 hour. So, lagay natin dito, uh, out niya is 5 p.m., 18, 18 hours, that is 6 o'clock. Pag-enter nyo, nag appear siya automatic dito yung 6 p.m. Okay? Wala ko na rin yung itindihan dito sa OT mismo dito. 
mag-appear din ng 6 p.m. Okay? So, total of work hours nyo lahat is 10.5. Ang OT in hours nyo is 1 hour. So, ang babayaran nyo sa kanya ngayon is 60 pesos. Ang pag-compute po dito ng OT is uh, per labor law, uh, kwan siya, 125% siya of the of the uh, daily hourly rate niya. So, nakakompute na yan yung plus ng percentage. So, 60 pesos siya. Ngayon, kanina, 700 plus, uh, kwan dito, 600, pero nagbawa siya ngayon. Nagbawa siya ngayon kasi ang mga red na to, negative yan, negative integer yan, ang black is positive integer. Ito nag a to, ito nagbabawas. So, it's a matter of minus plus lang siya. So, kung nagdagdag siya, magbabawas din siya dito. Okay? So, kumbaga naba nabawas na dito yung 60. So, mag a na naman dito yung 60. Okay? Ano pang hindi natin na-sample dito? May overtime na tayo. May regular duty. May absent na. May half day na. May undertime na. So, halos na lahat naman sila na-example ko na siya. Okay? So, basta yung pag-input nyo lang dito ng time is uh, a 24-hour format time. Hindi kayo magkakamali. Then, it's up to you kung ano ang employ nyo sa dalawang worksheet ko na to. Kung kung 26 days yung computation nyo sa salary nila or 30 days, okay? Depende sa inyo kung anong gagamitin ninyo. And dito, kayo na lang bala sa time dito kung anong pasok nila, okay? Makikita nyo naman ang mga difference ng minutes. Pang-adjust nyo lang dito kung anong 8 o'clock siya. So, 8 o'clock siya. So, 8.05. Kung 8 o'clock ang pasok, so pwede nyo lagay dito 8.05. So, 8.06 dito. Ang out nila sa Apple, halimbawa... 5 o'clock pa rin. So, 5 o'clock p.m. So, ito, add lang kayo ng, ng 10 minutes. So, 7.46 a.m. sa dito. Kung anong difference, i-follow nyo lang. Then, kung out nila is 5 p.m. dito, lagay yung dito 5.31. Okay, 31 minutes uh, allowance. Then, dito 5.30, 30 minutes allowance. Then, dito, 7.40 a.m. sa pasok to sa morning. Kasi may, may kwanto eh, may computation. Kasi kung ibahin nyo to, na mali yung pag-iba nyo, mali din ang computation dito. So, ang 7.40, sa pasok nyo, 7.30. So, nag-add lang ko 10 minutes. Ito, 15 minutes. So, add lang kayo ng 15 minutes. Yan na yan. Okay? Okay, sa so, sinabi ko, may dalawang... Format to, so may 26 days, may 30 days. Ito yung computation ng salary bale. Yung salary na basic niya, i-divide sa 26 days at saka or uh, 30 days. Okay? So dalawang worksheet to. Kaya na lang bala kung saan ang gagamitin nyo dito. Actually, kung ilan employee nyo, pwede nyo naman i-add na lang to. Mag-add kayo ng worksheet. Ito pala, move or copy nyo lang. Move or copy. Then move to end lang kayo. Create a copy. Then, hit OK. Kung makikita nyo ito, pwede nyo itong pangalan na si Roger naman to. Rename si Roger. Okay. Ito si Juan. Okay. Kung ang 26 days ang gagamitin ninyo. Iba yung calculation sa 30 days ha. Iba sa 26 days ha. So, pilit na lang kayo. Pwede nyo naman to i-delete na lang. Okay. Kung ayaw ninyo. Okay. At saka kung employ niyo 26 days, so kayo na lang bahala, okay? Pwede nyo ito pangalanan DTR ni Juan, DTR1, and DTR Roger. I suggest wag kayong maglagay ng space, okay? Kasi naka-quanto, naka-macro to, baka mamaya hindi nyo mabasa, okay? So, yun lang po. And, i-upload ko ito pala sa Juan, sa may... Google Drive ko, download nyo na lang. And if you like this video, please don't forget to subscribe Marsaris channel. Kung gusto nyo, i-click nyo lang ito. May link na dito. Pupunta siya sa my channel ko. Okay? So, thank you for watching po. Ang gandang araw sa inyo. And sana uh, mag-ingat po kayong lahat. And see you in my next vlog, okay? Bye-bye for now. Bye.